வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநில யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுநாளும் நடைபெறும் தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அழைப்பு இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் குஜராத்தில் ராஜ்கோட் அருகே நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி ஐந்தாக பதிவு பாதிப்பு ஏதும் இல்லை சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் தீவிரமாக தொடரும் தொற்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையின் போது பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் பிரதமர் கேட்டறிவார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்படத் தொடங்கியதிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுவரை ஐந்து முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் நாளை ஆறாவது முறையாக நடைபெறும் ஆலோசனையின் போது ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா பீகார் ஒடிஷா கேரளா போன்ற பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டிலேயே கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நாளை மறுநாள் காணொலி மூலம் ஆய்வு நடத்தவிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் கேட்டறியவுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்களுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னரே நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் தில்லியில் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது இன்று நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு தில்லி பிஜேபி ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் தில்லி தலைமைச் செயலாளர் மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்கின்றனர் முன்னதாக நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோருடன் தொற்று பரவலை தடுப்பது குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன மேலும் தில்லி நகராட்சி ஆணையர்கள் மேயர்களுடனும் உள்துறை அமைச்சர் நேற்று ஆலோசனை நடத்தி தொற்றை முறியடிக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கு ஏதுவாக இந்தியா ராஜ்ய ரீதியிலும் ராணுவ அதிகாரிகள் நிலையிலும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஜம்மு பேரணியில் பங்கேற்று பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்தியாவுடனான எல்லை தாபாவை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பதற்கு சீனாவும் விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் என்றாலும் நாட்டின் கௌரவத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதை அரசு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்றும் தேச பெருமையை விட்டுக் கொடுக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் 
சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்து உரிய நேரத்தில் அரசு தகவல்களை பகிரும் என்று அவர் கூறினார் முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீர் மேம்பாடு குறித்து தெரிவித்த அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னேற்றத்திற்காக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள மக்களின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு பல முன்னேற்றப் பணிகளில் ஈடுபட்டதையும் அவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை நீக்கி வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு எடுத்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் தலைமையில் தற்போது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் சிறப்பான முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகளை வெளிநாட்டு தலைவர்களும் பாராட்டுகின்றனர் என குறிப்பிட்டார் இந்த பெருந்தொற்றை சவாலாக எடுத்துக் கொண்டுள்ள பிரதமர் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் சிறப்பாக கையாண்டு வருகிறார் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்தார் உலக அரங்கில் இனிவரும் காலத்தில் இந்தியா ஏற்றுமதி நாடாகத்தான் அறியப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை அண்டை நாடுகளின் நிலத்தை அபகரிக்க ஒருபோதும் முயற்சிக்காது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற பிஜேபி பேரணியில் நாக்பூரில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவை பொறுத்தவரை எப்போதுமே அமைதியை விரும்பும் நாடு என்று கூறினார் இந்தியாவை ஒட்டியுள்ள நாடுகளுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் தேவையில்லை என்றும் அதுபோன்ற நிலங்களை அபகரிக்க இந்தியா ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை என்றும் கூறினார் மாறாக அண்டை நாடுகளுடன் அமைதி அன்பு ஆகிய பண்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவதையே இந்தியா விரும்புகிறது என்று குறிப்பிட்டார் கடந்த ஒராண்டு காலத்தில் நாட்டில் அமைதியை நிலைநாட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பாதுகாப்பு விவகாரங்களை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளது என்று அவர் கூறினார் ஒருபுறம் சீனாவும் மறுபுறம் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் எல்லை பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி வந்தாலும் இந்தியா ஒருபோதும் வன்முறையை விரும்பவில்லை அமைதியை மட்டுமே விரும்புகிறது என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பற்றி பேசிய அவர் இந்த பாதிப்பை பொறுத்தவரை நீண்டகாலம் இருக்கப்போவதில்லை அதற்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் விரைவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து உருவாக்கப்பட்டுவிடும் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவ்வாறு தடுப்பு மருந்து கிடைத்துவிட்டால் கொரோனா குறித்த பயம் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த எண்பது நாட்களுக்கும் மேலாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த மும்பை புறநகர் ரயில் சேவை குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் இன்று மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் மத்திய மாநில அரசுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கான ஊழியர்கள் மட்டுமே இந்த புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவர் என்று மகாராஷ்டிர மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் பயணம் செய்ய அனுமதி கிடையாது என்று மேற்கு மற்றும் மத்திய ரயில்வே கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் மும்பை புறநகர் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன இந்த நிலையில் மாநில அரசால் அத்தியாவசிய சேவைகள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பயணிகள் சென்று வருவதற்கு ஏதுவாக இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இன்று முதல் மும்பையிலிருந்து குறிப்பிட்ட புறநகர் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பது கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மற்றொரு முக்கிய நடவடிக்கை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் எனினும் அத்தியாவசிய பணிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்காக மட்டுமே இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக உறுதிபட அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்துடன் கூடியவர்களின் உடல்களை அவர்களின் உறவினர்களிடம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆய்வக முடிவு வரும் வரை காத்திருக்காமல் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் உடல்களை உடனடியாக ஒப்படைக்குமாறு உள்துறை அமைச்சக உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி உடல்கள் கையாளப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் ஒப்புதலுடன் நேற்று இந்த உத்தரவை மத்திய அரசு வெளியிட்டது இதற்கிடையே உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் உதவி எண்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த எண்களில் தொடர்பு கொள்வோர் மருத்துவமனையில் நேர அனுமதியை பெறுவதுடன் அங்குள்ள தன்னார்வலர்கள் மூலமாக மருத்துவர்களுடனும் ஆலோசனை பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் நான்கு மருத்துவர்கள் அடங்கிய தலா மூன்று குழுக்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் தில்லி அரசின் உயரதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ள குழுவும் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை கண்காணிக்கும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
இந்த குழுக்கள் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கொரோனா சிகிச்சை வசதிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்யும் என உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை விமானம் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிங்கப்பூரில் இருந்து நூற்று பயணிகளுடன் நேற்றிரவு ஏர் இண்டியா விமானம் சென்னை வந்தடைந்தது சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் குடியுரிமை துறை அதிகாரிகளின் சோதனைக்கு பின்னர் பயணிகளுக்கு சுகாதார பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன தனியார் விடுதிகள் அல்லது அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள முகாம்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தனிமை முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படும் அவர்கள் தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மற்றொரு கட்டமாக நூற்று ஐம்பது பயணிகளுடன் கொழும்பிலிருந்து நேற்று ஏர் இண்டியா விமானம் பெங்களூரு விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது அவர்களுக்கும் உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு பின்னர் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் முன்னதாக கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே இந்தியர்களை கொழும்பு விமான நிலையத்திலிருந்து வழி அனுப்பி வைத்தார் குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் அருகே நேற்றிரவு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி ஐந்து என இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியிருந்ததாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ராஜ்கோட்டிலிருந்து நூற்று பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதியில் ஈர்ப்பு மையத்தை கொண்டிருந்ததாகவும் இந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து மூன்று புள்ளி ஒன்று ரிக்டர் அளவிலான பின் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாகவும் அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன இந்த நிலநடுக்கம் சௌராஷ்டிரா பகுதியிலும் அகமதாபாத் உள்ளிட்ட வடக்கு குஜராத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது எனினும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதியில் பெரிய அளவில் உயிரிழப்போ கட்டடங்கள் இடிபாடோ ஏற்பட்டதாக உடனடி தகவல் இல்லை என்று குஜராத் துணை முதலமைச்சர் நிதின் பட்டேல் தெரிவித்தார் நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து கட்ச் ராஜ்கோட் பதான் ஆகிய மாவட்டங்களின் ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நிலநடுக்க பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் நிலநடுக்கத்தால் சேதங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் அதுகுறித்த தகவல்களை உடனடியாக தெரிவிக்குமாறும் தேவைப்பட்டால் பேரிடர் மீட்பு பிரிவினரை களத்தில் இறக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் அறிவுறுத்தினார் நிலைமை குறித்து மாநில அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி குறிப்பிட்டார் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வந்து கூடி நின்றனர் அகமதாபாத் அருகே உள்ள பிரகலாத் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இரவில் வெகுநேரமாகியும் சாலைகளிலேயே நின்று கொண்டிருந்தனர் எனினும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் ஏதும் இல்லை இதற்கிடையே குஜராத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட அரை மணி நேரத்தில் ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதியில் சுமார் மூன்று ரிக்டர் அளவு நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக தேசிய புவியியல் ஈர்ப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபதாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஓராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்றாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்தாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது ராஜஸ்தானில் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறாக உள்ளது 
இதே வேளையில் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் உயர்ந்து வருகிறது ஐம்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதத்தினர் குணமடைந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து நானூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் மொத்த உயிரிழப்பு நானூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றுக்கு முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்தம் சென்னையில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றிய இரண்டு அதிகாரிகள் மாயமானதாக வெளியான தகவல் குறித்து பாகிஸ்தான் அரசிடம் இந்தியா தகவல் கோரியுள்ளது பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியில் இருந்த இரண்டு இந்திய அதிகாரிகள் திடீரென காணாமல் போனதாக ஏஎன்ஐ செய்தி தகவல் வெளியிட்டது இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் அரசிடம் இந்திய வெளியுறவுத்துறை விளக்கம் கோரியுள்ளது அதிகாரிகள் காணாமல் போனதாக வெளியான செய்திகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி தகவல் தெரிவிக்குமாறு புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் பாகிஸ்தான் அரசிடம் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் நாட்டிலேயே தமிழகம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள நிலையில் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா பாதிப்பு நிலைமை மற்றும் அதன் தாக்கம் குறித்து முதலமைச்சர் ஏற்கனவே மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி மூலம் இன்று மீண்டும் ஆலோசனையை முதலமைச்சர் தொடங்கியுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இருந்து மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் தொற்று பாதிப்பின் தீவிரம் அதிகம் உள்ள சூழலில் மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பார் என அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தவிர ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர் கேட்டறிவார் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில்தான் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் சூழலில் இந்த மாவட்டங்களில் மேலும் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்தும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் பங்கேற்கின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றி விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது அரசு எடுக்க வேண்டிய கூடுதல் நடவடிக்கைகள் கள நிலவரம் தேவைப்படும் பகுதிகளில் கூடுதல் தளர்வுகளை ஏற்படுத்துவது ஆகியவை பற்றியும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பை தொடர்ந்து மாநில அரசால் வெளியிடப்படும் என தெரிகிறது நாளை மறுநாள் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்க உள்ளார் அப்போது மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் பிளஸ் ஒன் பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி இதுவரை ஆறு பாடங்களுடன் இருந்த பிளஸ் ஒன் பாடத்திட்டம் நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் ஐந்து பாடங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் மன அழுத்தம் மற்றும் உயர்கல்வி குறித்த அச்சத்தை போக்கும் வகையில் இந்த புதிய பாடத்திட்ட முறையை நடைமுறைப்படுத்த அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மொழிப்பாடம் ஆங்கிலம் தவிர மீதமுள்ள நான்கு முதன்மை பாடங்களில் மூன்று பாடங்களை மட்டுமே மாணவர்கள் தேர்வு செய்து படிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பாடத்தொகுப்பை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது 
ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கவுந்தபாடி ஓடத்துறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய தடுப்பணை சாலை மேம்பாடு வடிகாலுடன் கூடிய கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் இந்த பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் அந்த பகுதி மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக் கொண்ட அவர் அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் மாநிலத்தில் மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் அப்போது குறிப்பிட்டார் திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட தொப்பம்பட்டி ஊராட்சி பகுதியில் கொரோனா ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இன்றி தவித்த மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையின நலத்துறை அமைச்சர் வளர்மதி வழங்கினார் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அவர் நிவாரண தொகுப்புகளை வழங்கினார் இதேபோல் மணிகண்டம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சோமரசம்பேட்டை ஊராட்சியில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கொரோனா நிவாரணமாக அரிசி தொகுப்பினை அமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் அஇஅதிமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசின் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பணியாளர்கள் பல்வேறு வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் வேலையில்லாமல் தவித்த தங்களுக்கு மத்திய அரசின் இந்த திட்டம் மிகுந்த பலனளிப்பதாக உள்ளது என்றும் இதற்காக மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பயனாளிகள் கூறுகின்றனர் கொரோனா நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து நூறு நாள் வேலை மத்திய கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சு அதை நாங்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி நாங்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் நூறு நாளில் வேலை செஞ்சாங்க மோடி ஐயாவுக்கு நன்றி இப்போ கொரோனா வந்ததுலேருந்து வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ தான் நூறு நாளில் வேலை கிடச்சிருக்கு ஐயா மோடி ஐயாவுக்கு நன்றி எங்களுக்கு நன்றி வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் சார் இப்போ நூறு நாள் வேலை கொடுத்து எங்களை வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் காசுக்கு போட்டு வேலை செய்கிறோம் சார் இந்த காசு வந்தால் எங்களுக்கு குடும்ப நடத்த கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப வறுமையில் இருந்து தான் நாங்கள் இந்த வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம் நூறு நாள் கொடுத்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி வணக்கம் சர்வதேச அளவில் எழுபத்து ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஏழு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்து ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்து இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உள்ள நிலையில் நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்து ஓராயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு முப்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெட்ரோல் டீசலின் விலை தொடர்ந்து ஒன்பதாவது நாளாக அதிகரித்துள்ளது பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நாற்பத்தி எட்டு காசுகளும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு இருபத்தி மூன்று காசுகளும் உயர்ந்துள்ளது அந்த வகையில் தலைநகர் தில்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு எழுபத்து ஆறு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு காசாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்து நான்கு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு காசாகவும் இருந்தது கடந்த ஒன்பது நாட்களில் பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றிற்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது டீசல் விலை நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுகள் அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்று ஆறு காசாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்து ஒன்பது காசாகவும் விற்பனையானது கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி அடைந்த போதிலும் 
பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதன் பலன்களை நுகர்வோருக்கு அளிப்பதற்கு பதிலாக சுங்கவரி உயர்வை ஈடுகட்ட பயன்படுத்திக் கொள்வதால் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது சீனாவுடன் வெளிப்படையான ஆக்கப்பூர்வமான உறவுகளை தொடர அமெரிக்கா விரும்புவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஆனால் சீன அரசு ஏற்கனவே அளித்த வாக்குறுதிகளை மீறும் வகையில் செயல்படுவதாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி கூறுகிறது அமெரிக்காவின் தேசிய நலனை தீவிரமாக பாதுகாக்கும் வகையில் தாங்கள் செயல்படுவதாகவும் ஆனால் சீனா தொடர்ந்து தனது நிலைப்பாட்டை மீறி செயல்படுவதாக டிரம்ப் குறிப்பிட்டார் என்றும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு சீன நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள சூழலில் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகளை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட புதிய வரைபடத்தை நேபாள அரசு அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற மேலவையில் நேற்று தாக்கல் செய்தது இருநாட்டு எல்லையில் அமைந்துள்ள இந்தியாவின் காலாபானி லிபுலேக் லிம்பியதுரா ஆகிய மூன்று பகுதிகளையும் இணைத்து புதிய அரசியல் நிர்வாக வரைபடத்தை நேபாள அரசு தயாரித்திருப்பதற்கு இந்தியா ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த வரைபடத்தை ஏற்கும் வகையில் அந்நாட்டில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இந்த மசோதா நேபாள மக்களவையில் அண்மையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற மேலவையில் நேபாள அமைச்சர் சிவமய தும்பஹங்பி நேற்று தாக்கல் செய்தார் மேலவையிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் நேபாள அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு அந்த மசோதா அனுப்பி வைக்கப்படும் ஈரானின் தெற்கு ஃபார்ஸ் மாகாணத்தில் நேற்று திடீர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது பெய்ராம் என்ற பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி ஒன்றாக பதிவானது இதன் மையம் ஃபார்ஸ் மாகாணத்தையொட்டி அமைந்ததாக டெஹ்ரானில் இருந்து வெளியாகும் தொலைக்காட்சி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன என்றாலும் இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்போ அல்லது சேத விவரங்களோ குறித்த தகவல் வெளியாகவில்லை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே மாநிலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநில யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுநாளும் நடைபெறும் தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அழைப்பு இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் குஜராத்தில் ராஜ்கோட் அருகே நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி ஐந்தாக பதிவு பாதிப்பு ஏதும் இல்லை சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் தீவிரமாக தொடரும் தொற்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்